はい皆さんこんばんは g ボーイズです、えー、週の始まり月曜日ということでね、えー、皆さんお仕事それからね学校、えー、それからテストなんかもあったのかな、えー、それから、えー、家事にね頑張っている方々皆さんお疲れ様です、えー、まあ、お疲れのところね、えー、この g ボーイズ t v を見ていただいてありがとうございます、えー、少しでもね、えー<笑>元気になっていただけたらなと思ってね、えー、本日も頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますはい、えー、今日からですね、えー「エスパルスニュース」というねこの番組を始めさせていただくんですが、えー、以前もねえー、っと「エスパルスパラダイス」っていう番組をね少しやらせていただいたんですがほとんどっていうかね、全く需要がなかったんで、しれーっと終わっていってしまったんですが、えー、この番組が少しでも長く続くようにね、えー、頑張っていきたいと思っているんですが、でこの番組はですね、えっ、ー、と、エスパルス関係とか、サッカー関係、J リーグ関係の、えー、個人的に僕が気になったことを、えー、深く掘り下げて、鋭くメスを入れていくというね、えー、番組にしたいと思っております。だからあんまテレビで取り上げないようなこととかそんなに話題になってないけど僕が気になったエスパルス関係のニュースなんかをね、えー、<笑>やっていきますので本日からねこのエスパルスニュース、えー、よろしくお願いしますはい、えー、一応ニュース番組っていう体でやるんで姿勢を正してやった方がいいのかこんな感じでやった方がいいのかちょっとまだね<笑>決まっていませんが、えー、J リーグ界の方ではね、えー、いろいろなクラブの方で新体制発表のね、会見なんかが行われて、うーんまあ、いよいよね、どのクラブもスタートしてきたなっていう感じで、えー、エスパルスの方で言いますと、あのー、オフィシャルの方でね、あのちょっとツイッターとかの動画で見てみたんですけど、見放でいよいよね、全体練習が始まって、えっ、ー、と、何ですか、あれは。えー、外周とかを走っている動画とか、えー、ゴールキーパーの、ね、パントキックの、えー、練習風景なんかがね、えー、動画で見られたりなんかしたんで、えー、やっと動く練習するそれからサッカーをやる、ね、エスパルスの選手たちを見れていやーものすごくね嬉しいなーっていう感じがして新体制記者会見の時も感じたんですけど本当にエスパルスいよいよ、えー、昨日からなんですけれども。まあ始まったなっていう感じがしてねすごいね嬉しい気分になりましたねはいそれでは続いてのニュースですはいエスパルスのね2021年新しいクラブスローガン「ベネトレイト」っていうねスローガンも決まりましたよね、えー、突き破れ2021清水エスパルスっていうことなんですけれども、えー、このまあ、スローガンがまあ笑われるとかバカにされるっていうね事件が起こりましたえこの事件に関してねあの全く知らないよっていう方もまあいらっしゃると思うんであのまあ少し説明させていただくとですね僕もあのまあ日曜日のまあ出来事だったんですけど、まあ、全然知らなくって、まあ、何気にまあツイッターを開いてみたらなんかね、あの、ツイッターのタイムラインっていうところがね、ざわついてるわけですよ。なんか、バカにされたとかね、笑われたみたいなことが書いてあって、まあ、何かなと思って詳しく調べていったら、この、ペネトレイトっていう、まあ、このスローガン、この英語の意味が、えー、どうやら、えー、まあ、あの、外国人の方かな、がなんかがツイッターでツイートして、まあ、何か、あの、まあ、外国の方では、まあ、少し卑猥な意味にも取れるというね、えー、言葉だったようなんですが、まあ、この辺はねちょっとあの、まあ、<笑>動画ではあんまり、ね、YouTube ではあの言えないんでちょっと調べてね、まあ、詳しく何があったかっていうのが知りたい方は、えー、調べていきたいんですが、まあ、そのような、まあ、意味にも取れるということで、まあ、この、まあねえー、外国人の方このアホが Twitter、えーまあ、でつぶやいたことによってなのかな。うんまあまあ、色々ねこうサポーター、他の他サポとかまあいろいろなね人からまあ笑われるっていうね事件が起こってねしまったわけなんです、えー、このペネトレイトっていうねこのスローガンを、えー、まあわざわざね写真付きで、えー、ツイートして、えー、まあバカにしてきた<笑>あの外国人のね方とかまずはねこの
すぞ<笑>殺すぞあこれあの一応ニュース番組って言ってでしたね<笑>でまあ本当にねあのーまあ、エスパルスサポーターの方、まあ、あの僕もそうなんですけど本当に怒ってますはっきり言ってなめんなよっていう話なんですよ何が被害者っていう話なんですけどこれねあの僕はあの最初に発表された時すっごくいいねスローガンだと思ったんです本当にいいあのスローガンだと思ってこの「突き破れ」とかっていうあの、まあ、意味であのもちろんクラブの方はつけてるんですね、まあ、突き進むとか突破貫くっていうことを、えー、意味してっていうことで、あのー、僕が一番に感じたのがこの「突き破れ」っていうのが2020年の、あのーまあ、苦しい状況からっていうのをあの一番に考えたんですねあんなに苦しかった2020年を突き破っていこうよって今年はやってやろうよっていうすごい強いメッセージだと思って僕は受け取ったんで素直にねあの感動したんですあのそう思った方も多いと思うんですだからこれをねこの言葉をバカにしたやつらっていうのは僕はねもうすごく腹立つしね許せないんですあのこの言葉をね笑われたっていうことはこの言葉をね、えー、一生懸命一生懸命ねあの考えてくれたクラブの方たちをね笑ったっていうこととね同じことだと思うんですねこのクラブの方々を笑われるっていうことは僕たちが笑われたのも同じことなんですよ一生懸命やった人間がね作り出したものをね笑うっていうことをねする人間っていうのが一番恥ずかしい人間なんですこのね人がねやったことを笑うっていうのは誰にでもね本当に誰にでもできるね一番最低な行為なんですよでこれをまあ、まあ、世界中っていうかねツイッターで発信してしまうようなやつっていうのは本当にねひどいしかも自分が、えー、まあものすごくアホだっていうことを世界中に発信しているだけだと思うんでもうこれはあまりねあの本当、まあ、気にする必要もないんですがなんで今回ねあの、まあ、このニュースに取り上げたかと言いますとあの本当にね誤解をされてほしくないんですよこのねあの、まあ、出来事っていうか、まあ、事件とね、えー、言いましょうかこの事件を知って、知ってからですよ。知ってから笑っている日本人のね、えー、まあ、タサポの方が多いんですよ。そういう意味も取れたんだ。わははは、アホやんけ、みたいな感じで、えー、ツイートしている人たちもね、多いんですよ。これがね、すごく恥ずかしいしね、あの腹が立つことなんですよ。お前、絶対にそのことは知らなかっただろうっていう話なんですよ。最初からだったら言えよって、まあ、言ってても結局怒りますけど、知った後でね、あのー、最近ね、知ったような言葉を連呼して、何回も何回もね、使って、えー、言うやつと同じなんですよ。こういうことがあると、本当にね、僕はね、あのー、心が痛いです。この事件があって、そしてその、えー、そのようなね、まあ、アホみたいな、えー、外国人の言った、えー、意味を知ってから笑ってるね、えー、ような人たちが、自分の心の恥ずかしさを、えー、世界中にね、えー、発信しているようなものなのでね、まあ、今すぐやめていただきたいんですが、えー、もしねこの動画を見ているエスパルスサポーター以外の方がもしいらっしゃいましたら、えー、周りでもしそのようなツイートとかね、えー、笑っている人たちを見たら、あのー、そういう行為が一番恥ずかしい行為なんだということをね教えてあげてほしいですね、えー、エスパルスっていうのはあの2020年をあの超えていくそして世界をね、えー、目指しているクラブなんで、あのー、僕たちのね、えー、やっているねあのサッカーをねあの笑われることとね同じようにね捉えられてしまうんでぜひね間違っていることだと、えー、教えてあげてほしいですあのー、心のね、えー、綺麗なタサポの方だばっかりだと思ってるんですよ僕はあのー、J リーグが好きサッカーが好きっていうね、えー、だけでねあのー、僕はあのー、仲間だと思ってますからでおあのー、応援してるクラブが違うだけですから、えー、みんなでね、えー、まあ、助け合ってと言ったらまたあれですけどあのー、まあねまあ、仲良くね楽しんでいけたらねあの J リーグっていうものはねもっともっと発展してね楽しいものに、ね、なっていくんじゃないかなって思うんですよはいですからねあのエスパルスの,あのクラブもねあのこのスローガンをね考えた方もね自信をね持ってほしいんですよ本当にものすごくねいいあのスローガンですし胸に響いてるサポーターがねあのほとんどだと思うんであのこの言葉にね誇りを持ってねあのこんなねあの言葉には耳を貸さず絶対にねこのスローガンを変えないでいただきたいですねあの今笑ってるねやつらを今シーズン終わった後ねあの笑ったことを後悔させてやりましょうよ今笑っている人たちっていうのはエスパルスのことが羨ましくって
、ね、あの補強もすごくうまくいっているで上位もね狙えそう優勝もできそうでうらやましくってしょんないんですよだからもう笑うところあらを探してるあこれはちょうどいいこれをじゃあ笑ってバカにしてやろうという方、ね、ばっかりだと思うんで。結果でね、示してやりましょう。はい、えー、毎回毎回言いますが、えー、団結清水でね、えー、今年は本当に優勝をね、目指して皆さんで、本当にね、今年こそ、えー、やってやりましょう。頑張っていきましょう。はい、えー、ということでね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。えー、この動画がね、面白かったよという方は、ぜひぜひ、えー、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、えー、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。